அனைவருக்கும் வணக்கம் இயற்பியல நிறைய பிரான்சஸ் இருக்கு இயந்திரவியல் வெப்ப இயக்கவியல் மின்காந்தவியல் ஒரியல் அலை இயந்திரவியல் எட்செட்ரா எட்செட்ரா அதே மாதிரி மெக்கானிக்ஸ்லயும் எடுத்துக்கிட்டு மெக்கானிக்ஸ்ல எடுத்திருக்கோம் இப்ப வந்து இயந்திரவியல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இயக்கவியல் இயக்க விசையல் இயக்கவியல் அப்படின்னு என்ன இங்கிலீஷ்ல கெனமேட்டிக்ஸ் இயக்க விசையல் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல இங்கிலீஷ்ல வந்து டைனமிக்ஸ் சொல்லுவோம் இன்னும் ஃபதரானோ கைனடிக்ஸ் கைனடிக்ஸ் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இருக்கு இயற்கையில இன்னும் நிறைய ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இருக்கு இயக்கவியல் கினமேட்டிக்ஸ் கினமேட்டிக்ஸ்ல அப்படின்னு என்னது பாத்தீங்கன்னா எ ஸ்டடி ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் மோஷன் பொருளின் இயக்கத்தை பற்றி விவரித்தல் இங்க இயக்கத்தை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது என்னுடைய திசை வேகம் என்னுடைய முழுக்கம் என்னுடைய நிலை என்னுடைய பொசிஷன் இதை பத்தி பேசணும் இயக்க விசையில டைனமிக்ஸ்ல வந்து டைனமிக்ஸ் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் த காசஸ் ஆஃப் மோஷன் பொருளின் இயக்கத்திற்கான காரணிகளை பற்றி விவரித்தல் டைனமிக்ஸ்ல இருக்கிறது ஓகே இப்ப நம்ம இன்னைக்கு எடுக்கிற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா எரியம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் எரியனா என்னது ஒரு கல்ல தூக்கி இப்படி மேல மேல் நோக்கி போடலாம் அல்லது ஒரு கல்ல என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் த்ரோ லைக் இட் அல்லது என்ன பண்ணலாம் கல்ல யூ கேன் throw in this direction or in this direction or in this direction appa one sengutha polla alad kidaidalathilende or kurippitta konathile thooki podrom podrom alad or height see idu or periya tower in the tower lende ena podrom or kalla free fall apdi ena podrom apdi free or drop podrom uno we don't push downward we don't give any downward push கீழ் நோக்கி எந்த ஒரு புஷும் கொடுக்க போறது கிடையாது ரைட் சரி அதே நேரத்தில் என்ன பண்றோம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்தில் வந்து கீழ் நோக்கி கிடையாது ஓன்லி இந்த டேரக்ஷன் ஒர்க் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் எரியணும் வந்து எரிஞ்சா என்ன நடக்குது வந்து இது இப்படி ஒரு பாதையை மேற்கொள்ளும் இது என்ன பாதை இது வந்து இது வட்டப்பாதையா இது வந்து பரவலைய பாதை அதுன்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு பரவலைய பாதையை மேற்கொள்ளும் இப்ப நாம் என்ன பண்றோம் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துல இருந்து ஹரிசான்ல என்ன பண்றோம் என்ன பண்றாரு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் என்ன பண்றாரு என்ன பண்றாரு ஒரு போர்ஸ் கொடுத்து ஓங்கி அடிக்கிறார் அடிச்சு என்ன ஆகுது ஒரு பரவலயமா போய் இங்க போய் விடுமா இங்க ஏதாவது பெவிலியன் இருக்கு இங்க எல்லாம் நம்ம உட்காந்து நிறைய பேர் உட்காந்து பாத்துட்டு போச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் எல்லாம் உட்காந்து சீட்ல பார்த்து எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ என்னங்க வந்து பால் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துடும் அப்போ இங்கே அவர் அடிக்கிறார் இல்லையா இந்த இடத்துல எவ்வளோ தூரம் போய் விழுந்து இது பேர் தான் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேஞ்ச் ரேஞ்சின்னு என்னது நம்ம தமிழில் கிடைத்தல வீச்சு கிடைத்தல வீச்சு இப்போ இது எவ்வளவு ஹைட் போயிருக்கு பெரும உயரம் தானே திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஹைட் எஸ் அப்ப இந்த மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கு இங்க இருந்து இந்த மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப தரைக்கு வருது அப்ப இந்த பொருள் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பரவலைய பாதையை போயிருக்காங்க ஒரு பரவலைய பாதைய தேர்ந்தெடுத்துட்டு போயிட்டு வருது அதுக்கடுத்ததாக வந்து மிக உயரத்தை மிக உயரத்தை அடையுது உயரம் உயரத்தை அடையுது அதுக்கு இப்போ தரையில் என்ன பண்ணுது ரொம்ப தொலைவில் போய் விழுது போது கீடைதல வீச்சு கீடைதல வீச்சு இப்போ இந்த பாலை நம்ம தூக்கி எறியும் பொழுது இந்த இடத்துல பால் வந்து என்ன ஆகுது இந்த டேரக்ஷன் இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் திசை வேகம் இப்படி இருக்கும் இல்லை தொடுகோட்டின் திசையில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த திசை வேகத்தை எதுவும் மாற்றுது 
இப்ப நேரா விட்டா நேரா போ போயிருக்கும் இங்க விட்டா இப்படியே போயிருக்க வேண்டியது அப்ப எது மாத்துதுன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது செங்குத்தா ஹெக்டா ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது செங்குத்தா ஹெக்டாகனா டக் டக்குன்னு என்ன வந்து இது கம்ப்ளீட்டா அதுல பெண்ட் ஆகும் பெண்ட் ஆகி அப்படியே இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல ரீச் பண்ணும் போது இதுக்கு தொகுப்பை எந்த சேவையாக இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஒரு திசைவேகம் இது ஒய் டைரக்ஷன்ல உள்ள இறுதி திசைவேகம் அப்போ இது இதான எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்ப இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இணையா தான் இருக்கு அப்ப இந்த தீட்டானது நான் திங்க் பண்ணது அப்ப எக்ஸ் ஹெச்சோடு இந்த தொகுப்பை எந்த திசைவேகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கோணம் தொகுப்பை எந்த திசைவேகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கோணம் இது வந்து அப்ப தொகுப்பயன் தொகு பயன் திசை வேகம் அப்புறம் எரி கோணம் இந்த இடத்துல எரியத்தோட எரியத்தினுடைய கோணம் எரியத்தின் கோணம் சொல்ல போனா எரியத்தின் வைக்கலாம் எரியத்தின் கோணம் எரியத்தின் கோணம் இந்த இடத்துல அப்ப இதனுடைய பாதை பரவலை பாதை சொல்றது ரெண்டாவது இதனுடைய எவ்வளவு ஹைட் போயிஸ் உயரம் போகணும்னு சொல்லலாம் மூணாவது கிடைதல வீச்சு இது ஹச் இது வந்து ஆறு இது வந்து வி எரியத்தின் கோணம் தீட்டா வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் ஆஃப் திஸ் அப்ப நம்ம இத்தனையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன தேவை சும்மா கண்டுபிடிச்சு முடியுமா கொஞ்சம் ஏதோ ஞாபகம் வேணுமா இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்க பாருங்க இங்க ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் இங்க ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் என்ன பண்றது பால் அடிக்கிறது பால் அடிக்கும் போது என்ன பால் என்ன அழகா இதுவும் ஒரு அருமையான ஒரு பரவலை பாதுகாக்கிற இந்த பிக்சர் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தன் என்ன பண்றான் பால அப்படியே என்ன அப்படியே கிடக்கும் விடுற அதே டைம் என்ன பண்ண ஹீஸ் ஹரிசான்ல கிடைதளமா என்ன பண்றான் ஒரு புஷ் கொடுக்குறான் ஒரு புஷ் கொடுக்குறான் கொடுக்கும் பொழுது கிடைதளத்துல ஒரு திசை வேகத்துல போய் சேரும் இப்ப இந்த பால் இருக்கு இல்லையா இந்த பாலுக்கு வந்து கிடைதள திசை வேகம் கிடையாது இந்த பாலுக்கு கிடைதள திசை வேகம் இருக்குது இந்த பாலுக்கு கிடைதள திசை வேகம் ஜீரோ இந்த பந்துக்கு இந்த பந்துக்கு கிடைதள திசை வேகம் ஜீரோ இந்த பந்துக்கு இந்த பந்துக்கு கிடைத இருக்குது ஆனா செங்குத்து ஜீரோ இந்த பாலுக்கு இப்படி எரியக்கூடிய பாலுக்கு செங்குத்து திசை வேகம் ஜீரோ ஜீரோ சாரி வி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்படி எரியறதுக்கு இப்படி எரியற போல பந்து எரியுது இதுக்கு வந்து இன்னொரு பால் ஆகுது நேரா கீழே வந்து அந்த பாலுக்கு வந்து இது கிடையாது எதுக்கு கீழ் நோக்கி இல்ல ஃப்ரீ ஃபால் ஃப்ரீ ஃபால் குறிப்பிட்ட கோணத்தில் ஏறியதுக்கு வந்து செங்குத்து திசை கிடையாது கிடைதல் திசை இருக்கும் ரைட் ஓகே இப்ப இதை பார்க்கலாம் இது என்ன தலைக்கு மேல போயிட்டு நேரா என்ன பண்ண இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா தலைக்கு மேல தூக்கி எறிகிறாரு நேரா போயிட்டு கீழே கம்மி இது என்ன செய்யறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துல எக்ஸ்ஹெச்ஓட ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தை தூக்கி போடும் மாதிரி ஆகுது வந்து இது ஒரு பரவலை பாதையை மேற்கொண்டு கீழே போகுது கீழே வந்து விடுது எல்லாமே எரியத்தோட டாபிக்ஸ் எல்லாமே எரியம் எரியத்தோட டாபிக் என்னென்ன இருக்கு குறிப்பிட்ட ஹைட்ல இருந்து ஹச் என்ற உயரத்துல இருந்து அப்படியே பால அப்படியே டிராப் பண்றது அதுக்கடுத்து பால இப்படி தூக்கி எறியுது அதுக்கடுத்தது தரையில் இருந்து என்ன பண்றது செங்குத்தா தூக்கி எறியுது தரையில இருந்து செங்குதா தூக்கி போயிருக்கு அப்ப தரையில இருந்து என்ன பண்றோம் தரையில இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துல தூக்கி இருக்கு குறிப்பிட்ட கோணத்தை தூக்கி இருக்கு இது தொண்ணூறு டிகிரி 
இதை பற்றி படிக்கக்கூடிய டாபிக் தான் என்னது எரியம் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்போ இதில் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நம்ம இருக்கணும் பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா 